karibu msikilizaji kwenye sehemu ya kumi na ya mwisho kabisa ya simulizi yetu nzuri iitwayo Wakuntu. Katika sehemu iliyopita tulishia pale pamalikia mausi na wenzake walikuwa wamefika hadi kwenye nyumba ya Amani Kigoe na kuingia kisha wakao wameanza kukusanya silaha zote zilizokuwa zimetengenezwa na kuzifunga kwenye ngozi zilizomo ndani ya ile nyumba kwenye paa. Walipomaliza walisukumia juu ya dali na kutoka nje huku wakiwa na wasiwasi lakini wengine wote hawakujua kwa nini Malikia Mose alifanya vile. Kwa nini tumefanya hivi? Si utalimuliza dada yake. Hawatu ameshaanza kumtilia mashaka Amani Kigoe. Malikia Mose alijibu akiwa anatazama kila kona. Da, yani tumeanza kuishi kama wakimbizi kwenye kijiji chetu. Si walizungumza kwa uzuni sana. Na bora basi ni watu wa kabila jingine wanatufanyia hivi, lakini watu wetu ambao tulio waamini ndio wametoka wametugeuka. Uko na yeye alidakia huko akiwa muda wote mwenye wasiwasi sana. Nitaje mpaka kufika usiku wa leo watu wote wanaojua huu mpango wetu wao wameshajua kinachoendelea. Na usiku tunatakiwa kuweza kukutana kwenda kuziondoa zile silaha ndani, sawa? Marekia Mose akatoa amri kwa wenzake na kutaka kuondoka lakini hata kabla hawajaondoka ghafla walifika mashujaa kikuntu na kuizunguka nyumba ya Amani Kigoe kwa kina Marekia Mose akibaki kwenye kushangaa sana. Kagwani nyumba nzima na chote mtakachokiona mto nje. Alisikika kipala akiwa na foka na wenzake wakaanza kuingia ndani kwa fujo kweli kweli. Hapo ndipo tumeshia msikilizaji katika sehemu iliyopita basi ungana nami kwa uzuri kabisa katika sehemu ya kumi na ya mwisho tulikuwa tunadakia mwisho ni kabisa kuimalizia simu yetu. Nachukua nafasi hii kukushukuru wewe ambao umekuwa pamoja nami kupitia YouTube channel ya Simulizi Max pale SMX app na WhatsApp 0677060012. Shukrani kwa nini nyote tutaendelea pamoja katika simulizi nyingine nyingi zijazo kutoka hapa Simulizi Max. Cha kufanya kisha umesubscribe YouTube channel ya Simulizi Max na tu follow katika WhatsApp channel yetu pale WhatsApp kwa kutupitia 0677060012. Tumia ujumbe wa WhatsApp ukitoma tu ujumbe utaweza kupata linki ya WhatsApp channel yetu pale ukaweza kutufollow kwa unapata updates kupata kujua simulizi gani inayofuata baada ya ipi kwa sababu zipi na inakuwa ina maana gani na ina uso lini. Tuna pamoja kumaliza simulizi yetu hii tamu kweli kweli itoe wa kuntu ikiwa ni sehemu ya kumi na ya mwisho. Oda wakizikuta je, situ alimuliza Malikia Mosi. Hawezi. Malikia Mosi alijibu kwa kujiamini. Walikagua nyumba nzima na baada ya dakika tano walitoka nje na kwenda kuzungumza na kipara. Hakuna kitu kiongozi. Jamali mnogoneza kipala huku akiwa na mtizamo Malikia Mose ambaye alikuwa akiwatizama kwa jicho moja baya na la kuchuki kule kweli. Kipara aligeuka na kumtizama Malikia Mose kisha akaenda kuzungumza naye. Kuna jambo lolote ambalo mnalijua kuhusu Amani Kigoe. Kipara alimuuliza Malikia Mose. Sio mtu wa jamii yetu sana kama kuna jambo lolote ambalo tunalifahamu. Sawa, nadhani mwisho au mchezo tutajua vizuri kama mnafahamu lote lile kuhusu ya Aula. Kipara alizungumza maneno hayo kisha akawa amegeuka na kwenda kusimama na yule shujaa mwenzake alikuwa amegozana naye. Unaonekana kuna jambo ambalo alijua ila hawataki hawataki tujue. Kipara alinongona huko akiwa nasimama pembeni ya mwenzake. Kwa hiyo tunafanyaje kiongozi? Nahitaji nyumba ichomwe moto usiku wa leo bila na kijiji kuona. Kisha Kipara kaondoka zake na kumwacha yule jamaa akiwa anawatizama wakinasewa. Tondokeni. Malikia Mosi aliwataka wenzake waondoke kwenye ile eneo. Wataondoka na kuwafanya hata wale mashujaa wa Kikuntu na wao pia waondoke kwenda kuendana na maandalizi mengine ya vita dhidi ya wakungu. Usiku ulikuwa umeingia na kwa mbali lilionekanika gari la kina ima likiwa linaingia kijijini huku watu wakiwa wako kwenye nyumba zao na wengi walikuwa bado na wasiwasi mkubwa sana. Kijiji kilikuwa kimetulia sana na na nje vikaonekana vijinga vya moto vikiwaka kwenye nyumba sambamba na kwenye njia kuya kupitia katikati ya kijiji. Kuna watu wanaishi kwenye hichi kijiji? Bosa kauliza huku gari ikiwa inasogea taratibu karibu na kijiji. Wapo wanaishi sema kifika usiku kama huu, huaga wanatulia ndani na kubaki walinzi tu. Suka alizungumza akiwa anaendelea kuwaelekeza wageni walile eneo. Ila inaleta hadi raha kwenye mkame rais. Ima alizungumza akiwa anaendelea kuchukua video kwa kutumia kamera yake. Sasa hapa sijui hata tutapaki wapi yani. Robert alijiuliza akiwa anatizama pa kwenda kuegesha gari yao. Wakiwa nangaika pa kwenda kuegesha gari mara ghafla walinikalika mashujaa wa Kikuntu akiwa alivamia gari na kuanza kulizunguka na silaha zao mikononi huku wengi wao wakiwa wameshika vijinga vya moto. Simamisha gari hawanaga utani wa watu. Soka alimtadharisha Robert. Taratibu gari likasimamishwa na wale wa Kuntu walizidi kusogelea gari na kutulia huku akiwa nasubilia waliomo ndani ya gari washuke tushuke suka alizungumza akiwa anamtaka dali lafungue mlango haraka dali akafungua mlango huko akionekanika mwenye wasiwasi na wakati huo upande wa pili alionekanika ima kishuka na kamera yake ikiwa iko mkononi akiendelea kuchukua lile tukio acha kuna chikifanya alisikika poko akizungumza kwa hasira sana kumwambia ima lakini ima hakuelewa kabisa 
Jamani hatujaje hapa kwa fujo tu kwa hapa kwa amani kabisa. Bosi alizungumza akiwa amenyosha mikono juu na kwenda kusimama mbele ya gari. Simamini hapo mbele. Kasongo na yeye alifoka huko akiwa anaenda kubamiza kabla ambapo alikuwa ameshika hima. What? Imaliuliza kwa mshangao na huku akiwa anataka kumvamia Kasongo lakini alijikuta kizuriwa na suka. Tulia wewe, utasabisha tu wawe hapa wote hapa. Suka aliongea kwa sauti ya chini kumtuliza Ima. Wamevunja kamera. Ima alizungumza kwa asila huku akiwa anayokota kamera yake. Umetoka wapi na mnahitaji nini? Poko aliuliza akiwa anachezea pua yake na kuwasogelea walio kwa amesimama huku mkononi mwake akiwa na kijinga cha moto. Tumetoka mjini. Bosi Rajibu akiwa mwenye mashaka maana alirikanika akina Poko hawako makini na wenye hasira usoni mwao. Waliwazunguka na kuwataka wasonge mbele kwenda kijijini huku akiwa ameweka mikono hewani na bila kubisha. Walianza kusonga kwenda ndani ya kijiji na wakati wanatembea mala ukaanza kuonekanika moto mkubwa unawaka katikati ya kijiji. Na walipotizama kwa makini wakaja ugundua ya kwamba kuna nyumba inaungua. Walisimama wote kushangaa ule moto na poko alipotazama kwa makini akaja ugundua ya kwamba ni kazi ya kipana na wenzake. Alishika poa yake kama kawaida na kuichezea kisha kampa ishara kasongo ya kwamba waondoke. Waliongoza njia kwenda nyumbani kwa komba huku akiwa wako makini wakina ima wasije wakawakimbia ama kuwageukia na walikuwa wana hasira sana kwa sababu walijua kwamba watakuwa ni wenzake tu na mandigo kwa hiyo wasije wakamtorosha wakati kwa kinapoko wanakwenda nyumbani kwa komba huku nje ya kijiji walionekanika marekia mausi na timu yake wakikimbia kwenda kuficha zile silaha kwenye ile eneo ambalo ndiko walikokuwa natupwa watu wagonjwa wakiwa na silaha zao mara walianza kuona na wao moto hewani ukilindima na kufanya wasimame na kuanza kushangaa. Wameichoma moto ile nyumba. Koo alizungumza akiwa amesimama akishangaa ule moto hewani na baadhi ya sila zake mkononi. Hatuna muda wa kupoteza tundeni. Malikia Mousi alizungumza akiwa anaongoza njia. Watu wote walianza kutembea kumfuata Malikia Mousi ambaye alikuwa anaongoza njia kusaidiana na toa ambaye alikuwa amewahi kuishi huko kipindi fulani alipougua na kwenda kutupa huko. Kwa hiyo mazingira huko mengi alikuwa anayajua licha ya kuwa ni usiku sana. Simamini ni kwanza. Alisikika zombo akizungumza huko akiwa anawazuia akina shaba wasimame baada ya kuisi kuna watu walikuwa nakuja liko kwa wao. Watu wote wakatulia kukuchuma chini huku akiwa wameandaa sila zao kwa lote kutokea. Msishambulie mpaka niwaeleze. Zombo alizungumza huko akiwa ananyanyuka taratibu na akahitaji kusonga mbele kwenda kutazama ni akina nani hao. Tunaweza kwenda wote. Shaba aliuliza huko akiwa anataka kunyanyuka. Hapana, tulia nitawapa ishara. Zombo alikatana kumtaka shaba abaki na wenzake. Zombo aliondoka taratibu kwa kuwa na nyata lakini alipo kama mfika mbele kidogo alianza kuona na yeye pia moto hewani. Kwa shilia kuna kitu kinaungua. Alipotazama kwa makini akaja ugundua ya kwamba kuna nyumba kwa linaungua. Kuna nini kinaendelea? Zombo alijiuliza huko akiwa anaendelea kutembea. Kabla hata hajafika mbali alijikuta akiwa anakutana na malikia mausi akiwa na akina situ na kwa kuwa ilikuwa ni usiku sana na giza kidogo. Wakajikuta kuna tazamana na Zombo akiwa ameshika sila mkononi. Zombo alikuwa ameshamtambua Malikia Mausi lakini dada yake hakuwa amemtambua Zombo kwa sababu ya nguo zilizo kama zivani kama zile za wale watu wa wakongo. We nani anataka nini kwenye maeto? yetu? Malikia Mausi alijitutumua kuuliza swali huku akiwa anamtazama Zombo kwa makini sana. Wakina situ na wao wakiwa huko nyuma akionekanika kusimama huku akiwa na wingi wa wasiwasi maana walijua ndio tayari wakongo ameshaingia kwenye kijiji chao na kinachofuata hapo ni kufa tu hakuna kingine. Wakati wakiwa wamesimama wakishangaa mala walirekanika wakina shaba na wao pia wakiwa na wazunguka kina Malkia Mausi na kuwashikia silaha. Msiwa uwe ndamu yangu ile safi. Zombo aliongea akiwa na wakatazo wakina shaba. Zombo, Malkia Mausi aliuliza kwa mshangao na kubaki akidua tu maana kuamini kama kuli ni Zombo ama alikuwa naota. Zombo, huko nyuma akasikika wakina situ akiuliza kwa mshangao huku na wao pia wakiwa hawaamini kama kuli ni Zombo ama Dada yao alikuwa anaota ndoto huko akiwa anatembea. Ni mimi ndio. Zombo alijibu akiwa anasogea karibu na Malkia Mosi. Hapana, itakuwa ni mzimu wake. Tuliona kwa macho yetu kabisa kwamba ameuawa kwa kuchinjwa na ntile. Malkia Mosi aliongea akiwa anaendelea kumchunguza kwa umakini kaka yake ili apate kuamini kama ni kweli yeye. Ni mimi wala sio mzimu. Hapana. Malkia Mosi alizungumza akiwa anachomoa kisu kidogo na kutaka kumkita Zombo kifuani lakini Shaba aliwahi na kumtandika ngumi nzito iliyomfanya aende chini. Haraka shaba alimwambia Malkia Mausi na kutaka kumchoma na mkuki lakini Zombo alimwambia na kumondoa. Dadangu huyu hapasi kuwawa. Zombo alizungumza kwa ukali huku akiwa na muondoa shaba karibu na Malkia Mausi. Baada ya kufanikiwa kumtuliza shaba Zombo alikwenda kumnyanyua Malkia Mausi na kumkumbatia. Huku kila mmoja akiwa haamini kama kweli yule ni Zombo aliyokuwa akimwamini kwenye uwanja wa vita. 
Mbona upo na watu? Wanataka kuja kutuvamia? Marekia Musa kauliza. Hawasi watu wabaya hata kidogo. Na ndio watu walionisaidia mpaka leo hii. Nimeweza kuona nikiwa niko hai. Zombo alikuwa na ongeo kwa kiona wakumbatiwa kina situ na wote wakiwa hawaamini. Ilikuwaje mpaka uko hai, Oka? Situ aliuliza akiwa na mshangazo Zombo, ni hadithi ndefu ambayo kwa sasa hivi haina maana. Mbona kama kuna nyumba inaungua kuna nini kijijini? Zombo aliuliza akiwa anawashangaa kina situ waliokuwa mbeba zita silaha ni nyumba ya amani kigoe si watajibu ya amani kigoe zombo alioje kwa mshangao ndio si walikazi ajibu lake na yeye yuko wapi amewekwa chini ya uangalizi wa komba malikia Musa alijibu kwa nini komba hataki amani kigoe kuwasaidia na kijiji na bora tulivorudi nadhani kwamba utaweza kuwasaidia watu wa kabila lako malikia Musa alizungumza akiwa anaonekana kuwa na matumaini makubwa ya kwa ujio wa zombo sizani kama nimekuja kwa ajili ya kuweza kuokomboa na kijiji wote nimekuja hapa kuchagua mbegu zilizo hai ili niweze kuzilinda na baadaye kuzipanda ndani ya ardhi iliyokuwa na rutuba. Zombo aliongea akiwa na simama mbele akina Malikia Mousi. Una maana gani? Malikia Mousi aliuliza. Nahitaji kuwaeleza ni wapi kwenda kukaa pindi mashujaa wakungu wanaingia kwenye hichi kijiji. Na hilo eneo ndio kwa usalama wenu na hamtakiwi kushika silaha aina yote ile. Zombo aliongea kwa makini na kuassistiza wakina situ ili waelewe vyema. Sasa vipi kuhusu na kijiji wengine? Situ alihoji. Sina jinsi lazima wengine wafe ili kupata ukombozi wa wengine. Zombo alijibu kwa kionekana kutoka kujali. Watu wote wakati kimya kumtizama Zombo na wengi wao walikuwa kiendelea kumshangaa maana walikuwa hawaamini kabisa kama kweli ndo yeye ama bado anazungumza na mzimu. Lakini kila walipokuwa nafikiria ya kwamba amewakumbatia basi walikuwa wanaanza kuamini kweli ndiye yeye maana mzimu waga haushikiki. Nahitaji kuona na ntile. Zombo alizungumza ikiwa na mtizama sewa. Haitowezekana. Malikia Musa alijibu kwa uso ukara tamaa. Kwa nini? Zombo aliuliza. Haijulikani ni wapi alipokuwa na kufichwa. Kufichwa? Na nani? Wakati endo chifu wa Kundu. Kwa sasa hivi chifu ni komba na ndiye alinailazimisha watu wote waingie vitani dhidi ya wakungu. Situ alizungumza kwa kionekanika hiko kitu kilikuwa kimkwaza sana. Mm. Zombo aliguna na kubaki kwa nafikiria kwa muda kisha akamsogelea Malikia Mosi. Naomba fanye kama nilivyokuambia, wachukua watu wote watakao kuamini njo nao kwenye hii bonde hapa, lakini hamtakiwi kuwa na siraha kisha zombo akaondoka zake kwa kina shaba. Malikia Musi na wenzake wakabaki wanashangaa na kuonekanika kama bado alikuwa na maswali mengi ya kuweza kumuliza zombo lakini alikuwa ameshaondoka kurudi kwenye himaya ya wakungu. Naomba mzifiche hizo silaha kwenye hili bonde hapa. Malikia Musi alitoa amri kwa wenzake na wao kaanza kufanya kama alivyo kwa mawarekeza. Walizifiche zile silaha kisha akapenda majukumu ya kusambaza habari ya kwamba siku ambayo Watakao kuja wakungu basi wana kijiji wote watakao taka kusalimika wanatakiwa kwenda kwenye hilo bonde na hawatakiwi kuwa na silaha yote ile. Kila mmoja alipewa eneo lake la kwenda kusambaza hiyo taarifa na kila mmoja akasambaratika kwenda anakotakiwa kufikisha taarifa hiyo. Awageni wamekuja kutuvamia usiku huu. Alisikika poko akiwa anazungumza mbele ya komba. Komba hakujibu chochote kile aliwasogelea na kuanza kuwatazama kwa makini kisha akamrudia poko na kuongea naye. Wamefika wakati mbaya sana. Sizani kama tuna muda wa kuweza kuwasikiliza. Kwa hiyo tuwafanye nini? Poko aliuliza. Kama wanaweza kusubiri mpaka hii vita iishe basi wasubiri ila kama hawawezi wanatakiwa kurudi liko kwa metoka. Komba aliongea akiwa anataka kuondoka lakini alisita baada ya kumsikia bosi akizungumza. Jamani sisi watu wabaya. Tumekuja hapa kwa ajili ya kumtafuta mwenzetu ambaye ni amani kigoe. Watu wote wakatulia na kumtizama komba ambaye alikuwa anageuka na kumtizama bosi kwa umakini ili apate kusikia vizuri. Ina maana nyinyi wenzake na amani kigoe? Komba kauliza kwa umakini huko akiwa na msana wasogelea ndio. Walijikuta wote wakiwa na itikia unaambiwa mpaka suka na yeye pia alitikia utasema kwamba ni mwenzake na amani kigoe. <laughs> Safi sana, mmefika muda mwafaka. Kisha akasimama na kuanza kutabasamu. Wakinaima hawakuwa anaelewa kwa nini komba amefurahi baada ya kujua hilo hiyo habari. Wanatufaa sana. Hebu naomba muwakutanishe na amani kigoe. Kisha komba kaondoka zake akiwaacha akina poko akiwa anafanya utaratibu wa kuwapeleka alipokuwa amani kigoe. Walikusanya watu watano hadi mahali alipokuwa amewekwa amani kigoe na kuingizwa ndani huku akimfanya amani kigoe abaki akishangaa maana hakutegemea kuweza kuona akifika pale. Mmefikaje hapa? Amani kigoe aliuliza wenzake wote akamgeukia suka na ndipo amani kigoe alipomkumbuka huyo mtu. Wewe ndio mareta huko. Suka alitikia kwa kichwa huko akiwa anamshangaa amani kigoe kwa jinsi ambavyo alikuwa amevaa na alikuwa hana utofauti na wale wa kuntu wa hicho kijiji. Mmefika muda mbaya sana. Muda ambao hakuna hata mmoja atakayepona. Amani kigoe aliongea kwa, kwa masikitiko makubwa sana na kuwatazama wenzake. Kwani kuna nini mchana ndio hapa? Bosi aliuliza. Kuna kabila ambalo linaweza kufika hapa muda wowote ule kwa ajili ya kuja kuiteketeza hichi kijiji. 
Kwa nini? Marioji. Kuna mgogoro wa muda mrefu sana. Ama ni gari jibu wakiwa na kaa chini. Kwa zana wenzake uoto walikaa chini huku wakionekanika hata wao pia walikuwa me ishuwa na nguvu mana walichoka mekisikia na kukikuta huko nje vilikuwa vina shabiana na kama sio kuwana kabisa. Walikaa na kuzungumza mengi na habari kubwa ni jinsi gani amani gari uweza ukao kijini kwa muda wote wa mana kigwe aliwadithia kila kitu na kuu na masuaibu yote aliyoka mkutana na yo taangu wa fike kwenye icho kijiji na weza kakabaki kwa meduwa tunakuwa na kweli mwenzao alipambana na mpaka kumkuta kiwa hai basi ni uwezo wake mungu asitafanyaji likutoka hapa bose reuliza hapa hakuna cha kufanya mathala ni mengia msubilia tu huruma yao ili kuweza kutulusu kuondoka mimi tu mnavyo niona hapa ni mekatagua kuondoka na kama nataka kuondoka basi Niondoke ni kwa mare Ama ni kigoya liongea kwa uchungu kwa kionekanika kukaratama kabisa Baada ya wiki moja kupita Walionekanika na kijiji baadhi ya kijiji cha wakuntu wa kihama Kijiji na kuelekea kwenye bonde Walo kwa meambiwa kama wanaitaji kuwa salama basi wa endo wakakai uko Walikuwa kiondoka jioni na walikuwa kiondoka kwa tathali kubwa sana ili wasiweze kuonekana na mashujia wa kikuntu Mana likuwa kionekaniku na ondoka basi ya thabu yako likuwa ni kuwawa Walikuwa na chukulia ya kwamba ni msaliti na huko tali kuipigania arithi yako na ndomano na toroka kuenda kujificha Wanakiji wengi wake kwa ume wali nganizo kupigana kwa lazima na kama okikata basi unawawa Malikia Musa likuwa na ongozo lana kiji watu wali kwa mimunga mkono huku akisaidua na wadogo zake ya nisitu na sewa Na walikuwa na watolosha wale wanakijiji wote wali kwa naitaji kupona ili wasiwawe na wakungu Walifanikiwa wote kutoroka na kuenda kujificha kwenye yale mashimo ya lile bonde walilo kuwa na tupo wa gonjwa. Juwale lizama na giza na likali mezidi kuchukua na fasi yake huko kila moja akiwa kwenye uoga mkubu wa kuona kama wakungu watakuja kufamia kutokea upande gani. Waliokuwa kwa kijijini wamebaki wa kilazimisho kupigia na thidi ya wakungu wao walikuwa na titemeka mana walikuwa wana mafunzi wa kivita na kijikizima kilikuwa kimezungu kuwa na mashujia. Wakikuntu na hata ile hali ya kuwasha moto siku hiyo haikuwepo Kijikizima kilikuwa kipo kimia na giza likuwa limetawala Watakuja sangapi Sitari umuliza marikia mausi Na thani kwamba watakuwa kwencheani Marikia mausi adijibu Hakiwa na angaza angaza kila kona Baada ya muda kidogo kwa nikanika watu uliu valia mavazi meusi Ukuwa kwa meshika sila kiingia kwenye leneo Walitulia kimia ukuwa kijalibu kuwatazama kujua ni kweli ni wakungu ama ni wale mashujaa wa kikuntu walikuwa wamekuja kuwatafuta ili warudishe kijijini wakati wametulia kwenye yale mashimo waliweza kusikia mlio wa mruzi ambao walikuwa kipenda kuupiga zombo na ndipo marekia Musa alipoweza kuwasha kijinga cha moto na kutoa ishala wapi walipo haraka zombo na jeshi la wakungu walisogea walipokuwa kina situ na kuanza kuongea nao wote mmehakikisha mko hapa zombo aliuliza ndio mmefahamu alikuwa amefungiwa ntile hapa anatujajua marekia Musa alijibu basi mnatakiwa kukaa hapa mpaka tutakakuta hapa mbazuka na kuna walinzi ambao watakuja kuwalinda hakuna takia wadhuru zombo aliongea kiwa na agana na ndugu zake mnaenda kuwafanya nini sewa aluliza kwenye karika kama anaogopa na kumone urumba baake hiyo ni kazi yetu siwa yake zombo alisikika shaba akizungumza na kuwafanya watu wote wasonge mbele Wakungu walizidi kukisogelea kijicha wakuntu na kualikuwa kwa kimia kimia na kwa jinsi walivyo kuwa mevao nguwenye usi ili wapa shida sana wakuntu kujua kama kuna watu walikuwa na sogea kwenye kijicha wa. Wakungu walipa kikisha kamba mesogelea vya makile kijiji chote na walikuwa ni wengi sana wakiungana na makabila ajilani ya leo kwa mekata kuungana na wakuntu. Walikuwa wamekizunga kijiji chote na walikuwa kisubilia tu ambli kutoka kiongozi wao mku ili wafamie. Walipona sasa mefanekiwa kukizunguka kwa umakini sana waliwasha wali sasa vijinga vya moto na ndipo mashujia wa kikuntu walipo anza kuona kila kuona kuna moto unawaka hewani. Na hile waje kushituka wakajikuta kwa mezungu kwa kila kona na watu walionekanika wako wengi sana kwa zidi wao. Wanakijua lio salia ndani ya kijiju walizidi kuchanganyakiwa maana kwa hile idadi walikuwa na jua kapisa ya kwamba hakuna takai pona usikuo. Wakati wanajifikilia cha kufanya huko zamani wakungu wakawa wamesha anza kurusha moto kuelekea kwenye nyumba za jilani na kuwafanya watu walio kuwa wamejificha ndani watoke na kukuwa kwa masha yao. Fujo zikaanza na wakungu wakaanza kuingia kijijini na kupigana ana kwa ana hakuna liku wanasalia mbele ya wakungu alio kwa meshika silaze nye sumu kali kweli kweli. Walikuwa metekineza mikuki ambeli kwa mepakwa sumu ya nyoka na huo ujuzi alikuwa mafundisha zombo na ndiyo ulio kukiwa maliza sana wakuntu. Mashujia wengi wakikuntu walio kuwa mewekwa kulinda kijijikile waliwawa na kuangushwa mmoja baada ya mwingine 
na wakati wa ukomba alikuwa anazidi kuahimiza watu wake waendelee kupigana maana ushindi uko upande wao. Wakati wote nilio kupigana kwamba alimfuata kuani wao bwana ndoto na kumtaka afanye jambo lakini ndoto alimweleza ukweli ya kwa haoni mkunto atakayebakia. Anaona kabila lao likiwa linafutika kwenye ramani ya dunia. Kwamba kwa asila akakamata kesi na kumchinjilia mbali kisha akatoka nje na kuwatangazia watu ya kwamba ndoto amesema kwamba tunaenda kushinda hii vita wote tusonge mbele kuitetea ardhi ya mabazu ya mabazu zetu. Kwamba aliongea kwa sauti ya mamlaka na mashujaa wote wakaitikia na kuanza kuingia uwanjani kupigana na wakungu. Wakati mashujaa wa kikungu wakiwa wanaendelea kupigana na wakuntu alionekanika zombo anahangaika kumtafuta komba wakati huo ndani nako amani kigoe na wenzake alionekanika kuangaika kutaka kutoka nje. Tunatoka nje na hali imeshachavuka huko. Bosi aliuliza, "Kwa nini nataka tubaki huko ndani ili kifo kitukute tutokea tuko ndani?" Abana Kigwe aliuliza akiwa anachungulia nje. Bwana wewe uko nje kasheshe likuwa tunazidi kuwa kubwa maana wakungu walikuwa na choba moto kila nyumba waliokuwa nakutana nayo mbele yao. Na walikuwa na sogea kwenye ile nyumba ambayo alikuwa amefungiwa kina Amani Kigwe. Wanakuja kuchoma nyumba moto hapa. Bana Kigwe aliongea akiwa nakwenda kujitahidi kufungua mlango lakini ulikuwa ni mgumu. Wakiwa wanajiuliza cha kufanya mara ghafla walianza kuona nyasi zikiwa zinawaka moto kwenye dari na moshi ukianza kutanda kiasi cha kuwafanya washindo kuhema kwa usahihi. Amani Kigwe ile hali ilishawahi kumtokea kambidi arudi nyuma na kutoka na mlango hadi nje. Akwa bahati mbaya akakutana na wakungu wakaanza kumchangamkia kwa kumtandika malungu na mapanga miguuni. Na wakati ndani kanika busu wake na wenzake wakiwa natoka huko wakiwa nakimbilia mara ilipokuepo gari. Busi akawahi kuchukua sila yake na kuanza sasa kuwatandika risasi wale wakungu waliokuwa wakimshambulia Amani Kigwe ili wamvunje miguu. Waliwaa kama maji maana usicheze na kitu kinachotoa risasi. Bosi alikuwa akiwapunguza moja moja na kufanikiwa kumuokoa Amani Kigwe lakini miguu yake yote miwili ilikuwa imesharibiwa vibaya sana kiasi cha kushindwa hata kutembea. Washa gari tutoka Karbati. Bosi aliongea akiwa anasaidiana na akina Dani ile kumuingiza Amani Kigwe kwenye gari. Kuna kufanikiwa kuingia ndani ya gari na gari ikaanza kuondoshwa lakini walijikuta akiwa anazingirwa kila kona na wakungu huku akiwa ameshika moto kila mmoja na kila mmoja alikuwa na hasira nao. Bosi akaona ni vyema kuisha akiwa na kuanza kuangusha mmoja mmoja na risasi na wakati huo wengi wao wakiwa nazidi kulizunguka gari na kulitupia moto huku wengine wakiwa nalitobwa tobwa na mikuki. Alilianza sasa kuwa mbaya kwao maana risasi sasa zilikuwa zimeisha na kujikuta gari likianza kupamba moto kwenye mataili na kila mmoja alikuwa anamtazama Arubat atafanya nini maana uhai wao ulikuwa umebaki kwake. Fanya kitu Arubat. Bosi aliongea akiwa anahangaika kupandisha kiona kumtazama Arubat. Arubat alibadili gia na kutia moto gari nayo ikakubari na kupaa kwenda kupita na watu mbele ikiwa inawaka moto kwenye mataili safari iliendelea na walikuwa kipita wanaacha alama ya moto kwenye majani makavu na kuacha moto ukiwaka kwa usiku huo walikuwa hata hawajua naelekea wapi wao walichokuwa na kijwani kuondoka kwenye kile kijiji maana alilikwisha kuwa mbaya kwao wakajikuta akiwa naelekea kwenye ile bonde walilokuwa wamejificha kina situ na baadhi ya wana kijiji gari likwenda kunasa kwenye mchanga na kuwafanya watu washuke na kuanza kumwagia mchanga ili kuweza kuzima moto Okay, nani wale? Mkoo cha Umbea aliuliza akiwa na shanga, achana nao. Malikia Musa alizungumza akiwa na mtuliza mkoo. Wakaanza kumtoa Amani Kigwe kwenye gari na ndipo wale wakungu waliokuwa nenda kina Situ walipokuwa wametaka kwenda kuwashambulia lakini Situ aliweza kutambua sauti ya Amani Kigwe na kuwazuia. Ni wenzetu au msiwaue. Huku akikimbilia kwenda kuwasaidia kina Ima kumshusha kwenye gari ya Amani Kigwe. Walifanikiwa kumshusha na kuanza kumpatia huduma ya kwanza lakini hali yake ilikuwa ni mbaya sana maana alikuwa amepoteza damu nyingi na hatimaye akapoteza fahamu kabisa. Huko nao kijini watu wakaendelea kuuawa na zombo akaendelea kupambana kumtafuta komba lakini hata kabla ya kumpata alijikuta akiwa anakutana na kina pokwa sambamba na kipala. Wakamweka mtokati ili waweze kupambana naye lakini zombo alionekanika kabisa kutohitaji kupigana nao. Walifika mashujaa wa kungu na kuanza kuadhibi tu akina pokwa na kuwaua huku zombo akifika nyumbani kwa komba na kuanza kuita kwa sida na kuzunguka kona ile ya nyumba. Komba, nimerudi mwenye umiliki halali wa hii maya. Zombo aliongea kwa jazbo kwa kwa mejawa na asira moyoni wake. Zombo alipiga kelele kwa muda ndipo alipoweza kumuona komba akiwa na walinzi wake wawili wakisogea huku naye akiwa amemkamata ntile na kumwekea kesi shingoni. Ubafanya jambo jema sana zombo kuliti na mara baada ya kukwepa kifo. Na nakuhakikisha safari uweze kabisa kukepa kama awali. Komba aliongea akiwa nazidi kusogea alipokuwa amesema zombo. Kama niliweza kushinda kifo sidhani kabisa kama nitaweza kushindwa kwenye mikono yako. Huu ni ujio wa kuja kuchukua roho yako. 
Zomba liongea akiwa anamsogelea kwamba mnazubani ni nyemburu. Kwamba aliwauliza wale walinzi wake kwa ukali akiwa na maana kwamba mnazubani ni wapumbavu. Wale walinzi wakaanza kumvamia Zombo lakini Zombo alikuwa ni kama nyati leje liwa na kuwaua wale walinzi kama vile anakunywa maji kisha akabaki na komba ambaye alikuwa amemshikilia ntire na kumwagia kesi shingoni. Ukijifanya kusogea karibu yangu basi huyu ndugu yako atakuwa ni hali yangu. Komba aliongea akiwa anajaribu kumtishia Zombo lakini Zombo naye hakuwa na jali. Kama alikuwa tayari kuniua mimi, sidhani kabisa kama moyo wangu mimi utakuwa na huruma dhidi yake. Zombo aliongea akiwa nazidi kumsogelea komba kwa sila. Kwanza kwa kumuonyesha kwamba hajali zombo akamlushia ntile kisu tumboni na kumchoma kisawasawa kisha komba akamwachana kumfanya ntile apige magoti akimtazama kaka yake kwa huruma zombo akamsogelea na kuchomoa kile kisu kisha akamchinja taratibu shingoni huku macho yakiwa kwa komba ambalo alikuwa anatafuta pa kutokea Hii sio adhabu ya kutaka kuniwa mimi bali ni adhabu uliyompatia baba Zombo alizungumza akiwa anamalizia kumchinja mdogo wake mpaka alipoanguka chini kasi shaikai mabaki kwa komba maana ntile alikuwa ameshakata roho kwa muda huo kijiji kizima kilikuwa kinawaka moto hakuna nyumba hata moja iliyosalia ikiwa salaba nyumba zote kijiji kizima zilikuwa zinawaka moto na kufanya moto utande hewani sambamba na moshi kila kona komba alipotaka kukimbia alijikuta akikutana na mashujaa kikungu alikuwa amemzunguka na akajikuta hana ujanja zaidi ya kusalimu amri kwa kupiga magoti mikono kwa meka hewani Walimchukua na kwa bahati nzuri siku hiyo alikuwepo hadi chifu wa kungu alimsogelea komba usoni na kuanza kuzungumza naye. Ujinga ni wakati wa kwenda tu. Ila kurudi kila mtu njia waga anayejua. Chifu wa kungu aliongea kwa kujiamini kisha akasimama na kumtazama zombo. Unaweza kufanya chochote kilichokitaka kumfanya. Hima hii imerudi tena mikononi mwako. Tunahitaji tu ardhi yetu. Chifu wa kungu alizungumza akiwa na mshika bega zombo na kuondoka zake na watu wake huku akiwacha walinzi baadhi kwa ajili ya kuweza kumsaidia kujenga himaya tena upya. Simama, Zombo alimwambisha komba na kwenda kumfungia kwenye mti kisha kuanza kuwarudisha wale wana kijiji waliokimbia nje ya kijiji. Asubuhi ya siku iliyofuata ulianza kuonekanika moshi hewani na kijiji kizima cha wakuntu kilikuwa kimeungua huku wana kijiji waliokuwa wamesalia wakionekanika kuokota ukota baadhi ya vitu vyao vya maana na kufanya taratibu wa kujenga upya. Baadhi ya mifugo iliyokuwa imepona ilianza kukusanywa upya na kwenda kufungiwa sehemu moja kwa ajili ya kuanza maisha mapya. Baada ya kufanya marekebisho kwa muda mfupi na kujenga nyumba za kujistiri kwa muda wa kuntu wote waliosalia na wengi wao walikuwa ni wakina mama na watoto na wanaume wachache waliofanikiwa kukimbia hata kabla ya vita kuanza. Walikuwa wamejikusanya kwenye ule uwanja wao wa hukumu ama kwa ule mti wao wa kafara huku wakiwa wamemfunga kamba komba ambaye alikuwa analia muda wote na hata mwanae sewa alijikuta kimsaliti lakini alishindwa kwenda kwenye hilo eneo kumshuhudia babake akiwa anatolewa kafara. Muda ulifika na alikuwa sio mwingine bali zombo ndiye ambaye alikuwa anaongoza hiyo kafara na wakati huo mwili wa ntili ulikuwa umelazwa kwenye lundo la kuni kama chifu aliyetangulia anahitaji kuzikwa kwa kafara. Bila kuchelewa zombo alianza kumchana kwenye mikono na damu zilianza kumwagika kwenda kwenye viungo vilivyokuwa vimeshikiliwa na situ sambamba na marekia mausi Damzili mtoko kwa wingi komba hadi alipoanza sasa kuisi yuko dhohofu lihali ndipo alipoanza kulegea na zombo akamkita na kisu cha shingo na kukata roho kabisa. Walichukua ile damu na kuanza kufanya utaratibu wao waliokuwa wamezoea na muda huu amani kigwe na wenzake walibaki wakitazama ile mila. Mwishoni walifanikiwa kuchoma mwili wa ntile moto na kila mmoja aliondoka na kuacha mwili wa komba pale pale kama sadaka. Utaratibu wa kwanza kushughulikia gari la kinamani kigoe ulianza na iliwabidi sasa wachukue baadhi ya punda kwenda mjini kwenye ile gulio ili waweze kuona kama watapata mataili yuzdi waweze kutoka kwenye kile kijiji. Baada siku mbili kweli suka na ima walifanikiwa kurejea kijijini wakiwa na mataili kisha wakawa wameyafunga kwenye kwenye gari na wakati wa amani kigoe alikuwa ameshavunjika miguu na alikuwa hatembei tena kama zamani. Waliingia ndani ya gari na kuagana na wakuntu tayari kwa ajili ya safari ya kurudi mjini. Situ aliagana na Amani Kigoe na kuanzia muda huo zombo rasmi alimoa Situ na kuwa malikia wa hiyo himaya mpya wa kuntu ambaye ilikuwa ikisaidiwa kwa karibu sana na wakungu kwenye ulinzi na huduma nyingine za vyakula na mambo mengine. Baada kurejea mjini Amani Kigoe alifanikiwa kukichapa kitabu chake kilichokwenda kwa jina la wakuntu kilichoandikwa na mwandishi Amani Kigoe 
Kitabu hicho kiliweza kufanya vizuri sana kwenye mauzo ndani na nje ya nchi maana kilikuwa kimechapwa kwa lugha mbili ya yani Kiswahili na ile lugha ya Kiingereza. Amani Kigoe akawa ni mtu maarufu sana kwa kupitia hicho kitabu na kufanikiwa kuchukua tuzo nyingi duniani kwa kupitia hiko hiko kitabu cha Wakonto. Na miaka mingi ilipita mpaka Amani Kigoe akazeeka na kufanikiwa kupata wajukuu waliokuwa naishi kwa kupitia mambo makubwa aliyokuwa amefanya babu yao enzi za ujana wake kiasi cha kufanya hata kupoteza miguu yake. Mzee Amani Kigoe akawa anatembelea kiti cha mataili na wajukuu zake walikuwa napenda sana kukaa naye na kuzungumza naye maana walikuwa napata kujua mambo mengi sana kupitia yeye. Kwa kifupi Amani Kigoe alikuwa napendwa na wajukuu zake sambamba na familia yake kwa ujumla na akawa anapewa heshima ya kipekee kama mwandishi nguli wa vitabu. Paka hapo msikilizaji sina la ziada katika simulizi yetu nzuri itoe wakuntu na huo unakuwa ndio mwisho wake kabisa. Amani Kigoe ndo mtunzi wa simulizi hii na mwandishi director wenu kutoka simulizi Mix na nimekusimulia. Msikilizaji niwe hapo ndugu yangu na nisikiliza kupitia YouTube channel ya Simulizi Mix WhatsApp 0677062012 au SMX app. Hiyo ni Android application inapatikana pale Play Store basi nikupe shout nyingi sana. Nikushukuru wewe na tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa pamoja kwa kutupa uhai na uzima na nguvu na bando pia la kuweza kufuatilia simulizi yetu nzuri kabisa ya wakuntu. Mwisho wa simulizi ni mwanzo wa simulizi nyingine kali kweli kweli baada ya kucheki maisha ya huko kijijini na kucheki mapenzi, mahusiano na maisha ya mtarudi kidogo kwenye zile simulizi zetu za kibabe. Tunazijua gae za kipelelezi. Kuna simulizi kali inayotoka kwa mtaalamu Fabi Mbagwi na kwenda kwa jina la Gambling City yani jiji la Kamari usikose itakujia kutoka hizi studio simulizi Mix lakini pia simulizi yake nyingine kwenda kwa jina la Bado naishi Ashirafu ndo jina langu simulizi moja la kibabe kweli kweli ndani ya simulizi Mix YouTube channel hakisha umesubscribe to follow pale WhatsApp kwenye channel yetu ya WhatsApp tutumie tu ujumbe kupitia 0677062012 tutakutumia linki ya channel yetu pale ya WhatsApp utapata updates kujua kama simulizi gani mpya kati na kuja tutakujuza kule lakini SMX app na application kama tunatumia Android ipate pale Play Store kuendelea kupata burudani za kuvunja mbavu za kukata na shoga kutoka hapa simulizi Mix director wen nasema bye bye paka katika simulizi nyingine siao